En África se han encontrado todo tipo de objetos y animales extraños. Hoy te contaré sobre estos descubrimientos que sin duda resultaron insólitos tanto para las personas que los encontraron como para el resto del mundo. No te despegues, pues todas estas rarezas descubiertas en el continente africano te sorprenderán. Acompáñame. Daga extraterrestre de Tutankamón Mientras Howard Carter examinaba las vendas de la momia del faraón, encontró una daga hecha de hierro que se había creído que proviene de un meteorito. Estudios más recientes han confirmado que esta teoría es cierta y que la daga habría sido dada a Menhotep III, abuelo del faraón, por parte de los hititas como un regalo diplomático. Un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Chiba en Japón, liderado por Takafumi Matsui, ha realizado un estudio que confirma el origen extraterrestre de la famosa daga de hierro de Tutankamón. Además, han encontrado evidencias de que la daga fue forjada fuera de Egipto, como se había sugerido previamente. No es el único ejemplo conocido de un objeto antiguo hecho con materiales de un meteorito. La daga de hierro meteorítico más antigua que se conoce fue hallada en una excavación en Alakuoyuk, en Anatolia, Turquía, y data de la edad de bronce temprano, hace unos 4,300 años. Devoradores de hombres de Zavo entre marzo y diciembre de 1898, dos leones mataron y devoraron a decenas de trabajadores de la construcción del ferrocarril Kenia-Uganda. El hecho llevó a que se les apodara los devoradores de hombres. La construcción de un puente ferroviario sobre el río Zavo en Kenia llevó a trabajadores indios a esas tierras, los cuales fueron atacados por ejemplares machos de leones de Zavo, que se caracterizan por la ausencia de melena. Estos leones atacaban durante la noche, momento en que aprovechaban que los trabajadores estaban dormidos para arrastrarlos fuera de sus tiendas y matarlos. Aunque fueron construidas vallas de arbustos para mantener alejados a los leones, estos encontraron la manera de seguir entrando a los campamentos. El teniente coronel que estaba a cargo de la construcción intentó varias estrategias que incluyeron la colocación de trampas y esperar a los leones por la noche para dispararles, pero no lograba capturarlos, hasta que el 9 de diciembre de 1989 pudo dispararle a uno, acabando así con su vida, y semanas más tarde al segundo. Aunque el teniente John Henry Patterson dio diferentes cifras de los hombres que fueron asesinados por los leones e incluso llegó a decir que habían sido más de 200, las investigaciones más recientes mostraron que fueron cerca de 35 hombres los que murieron de esta manera. Momias de cocodrilos En 1889, un grupo de arqueólogos encontró cientos de momias de cocodrilos durante una expedición al norte de Egipto, aunque en un primer momento el descubrimiento no llamó demasiado su atención. Después se dieron cuenta de que dentro de las momias había papiros con textos escritos hace miles de años por los egipcios. En la actualidad, 19 cocodrilos son parte de la colección egipcia del Museo de Antropología Phoebe A. Hearst. Junto con los papiros que se encuentran en el Centro de Papiros de Butnis de la Biblioteca Bancroft, pueden brindar información valiosa sobre la vida de los antiguos egipcios y lo que hacían para apaciguar a los cocodrilos. Y es que los cocodrilos eran una constante amenaza para los egipcios, pues se encontraban en muchas regiones pantanosas y marismas a lo largo del río Nilo. En las tumbas egipcias se han encontrado escenas de pastores realizando hechizos para ahuyentar cocodrilos y así poder cruzar el río de forma segura con su ganado. La egiptóloga Rita Lucarelli cree que las momias podrían haberse usado como ofrendas votivas a los dioses cocodrilos, entre ellos el dios Sobek, la principal deidad cocodrilo de la antigüedad. Estas ofrendas eran tan importantes para los egipcios que se usaba el mismo material que se utilizaba con las momias humanas. Mono Lesula el mono lesula es una nueva especie de mono que fue descubierta en 2007 en el Congo. En 2012 fue identificado como nueva especie por los investigadores estadounidenses John y Terrence Hart quienes habían visto a los ejemplares cautivos y luego en estado salvaje. Gracias a las búsquedas de especialistas, fueron localizados nuevos ejemplares en la zona de Obenque, que es un área poco explorada del Congo. Los monos lesula son de tamaño mediano y son herbívoros. Actualmente se sabe que la población habita en los bosques tropicales de tierras bajas del Congo. Se caracterizan por un pelaje largo, rostro pálido y boca de color crema. También tienen un parche dorsal brillante en la base de la cola, pelo negro en el dorso, 
dorso y bandas color ámbar. La especie se encuentra amenazada por cazadores locales que capturan animales silvestres. Círculos megalíticos de Senegambia los círculos megalíticos de Senegambia son cuatro grupos de círculos que están formados por cilindros de piedra, los cuales concentran unos mil monumentos. Se encuentran en la división Central River de Gambia y en la región de Kaolak en Senegal. Entre los cuatro grupos suman 93 círculos de piedra que abarcan un área de 95 hectáreas. Estos círculos actualmente forman parte de un área protegida de 110 hectáreas que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Han sido datados desde el siglo III a.C. hasta el siglo XVI y son un vestigio de una antigua sociedad próspera que poseía un alto grado de organización. Hombres hiena las hienas manchadas han estado presentes en la ciudad de Harar, en Etiopía, durante al menos 500 años, pero a partir de 1960 comenzó una práctica que consiste en alimentarlas regularmente. Un granjero local decidió que alimentaría a las hienas, para así evitar que éstas atacaran al ganado, y a partir de ahí sus descendientes continuaron con esta práctica. Estos hombres son conocidos como los hombres hiena, e incluso ponen nombre a cada una de las hienas que alimentan y se comunican con ellas en un dialecto hiena, que es una mezcla de inglés y oromo. Actualmente, verlos alimentar a las hienas es todo un espectáculo, y los turistas pagan una pequeña tarifa a los hombres hiena para ver cómo las alimentan en la boca con pedazos de carne cruda. Desde 2002, la práctica fue disminuyendo y en la actualidad solo dos hombres en Harar se dedican a esto. Ellos han aparecido en episodios de series documentales. El Ojo del Sahara un particular accidente geográfico que fue descubierto en el desierto del Sahara fue llamado el Ojo del Sahara. Se trata de una estructura de 50 kilómetros de diámetro que está formada por líneas en espiral y que fue descubierta en 1965 por astronautas de la NASA. Y es que, debido a su enorme tamaño, solo puede ser vista desde el espacio. Su origen es desconocido y una de las teorías es que podría tratarse de la huella dejada por el impacto de un meteorito. Aunque otros estudios han mostrado que podría haber sido creada por efectos de la erosión durante millones de años. Esta estructura es única en el mundo y en su centro se encuentran rocas del Proterozoico, mientras que en el exterior las rocas datan del Ordovísico, periodo que terminó hace unos 444 millones de años. Chimpancés gigantes asesinos de leones Diversas leyendas locales afirmaban que en el bosque de Billy, al este de Bondo, existía un clan de chimpancés de gran tamaño que asesinaban leones pescaban y aullaban hacia la luna. Por mucho tiempo, se creyó que simplemente se trataba de una historia fantástica, hasta que un grupo de científicos se adentró a la jungla para estudiar a los simios, encontrando una manada de chimpancés de tamaño mayor al usual, con características similares a los gorilas, que se alimentaban de grandes felinos. Fue el doctor Thurston Hicks, del Instituto Max Planck de Biología Evolutiva, que pasó meses observando a los simios y fue testigo del momento en que un chimpancé de devoraba un cadáver de leopardo. A pesar del hecho inusual, no pudo comprobarse si el chimpancé había matado al leopardo o si simplemente se había topado con su cadáver. Este grupo de chimpancés anidaban en el suelo como los gorilas, aunque en otros aspectos seguían el comportamiento regular de los chimpancés. Por otro lado, los ejemplares no parecían tener miedo alguno de los seres humanos, quizá porque habían tenido un contacto limitado con personas. Los chimpancés eran mucho más grandes que los chimpancés orientales y además caminaban erguidos, alcanzando una altura de de hasta 1,67 metros. Los especialistas afirmaron que podía tratarse de una especie endogámica con características únicas. Estos simios se vieron amenazados por cazadores furtivos desde 2007, quienes asesinaron a los adultos y robaron a los bebés para venderlos en mercados locales. Se cuenta con muy pocas imágenes de ellos. Piedra extraterrestre Hace algunas décadas se descubrió una piedra extraterrestre en Egipto y un reciente estudio ha revelado que podría ser una evidencia de una explosión estelar. Esta explosión habría sido la de una supernova de vela estándar, que recibe este nombre pues arde de manera brillante y constante como una especie de vela. La piedra llamada Hipatia de Egipto, en honor a la filósofa egipcia, se encontró en el desierto en 1996 y dio pie a varias teorías que intentaban explicar su origen. 
Fue a través de un estudio químico que se llegó a la conclusión de que podría ser parte de los restos de una explosión de una estrella gigante roja. Esta piedra es una de las más antiguas que se han encontrado hasta la fecha y se cree que podría venir de una etapa inicial del sistema solar, de hace unos 28 millones de años. Su composición química es bastante extraña, pues tiene diamantes microscópicos y fragmentos que son más antiguos que nuestro sistema solar, todos componentes de origen extraterrestre. Plaga de serpientes gigantes En diciembre de 2011 se reportó que el asentamiento de los tubuses de Erongo, al norte de Usakos, en Namibia, estaba sufriendo una repentina plaga de serpientes gigantes que no eran de las especies habituales que se encontraban en la zona. Aunque las serpientes aumentan después de la temporada de lluvias, suelen quedarse en el monte y no entran a las casas, algo que estas nuevas serpientes no hacían. Diferentes imágenes de las serpientes muertas fueron entregadas al periódico The Namibian, y aunque eran de mala calidad, se consideró que podían ser cobras o mambas. Una de las teorías sobre la presencia de las serpientes en tan alta cantidad fue que habrían sido arrastradas río abajo desde otra región, así lo explicó un funcionario namibio en declaración para el periódico. Piedra Azul de Sierra Leona En 1991, el buscador de diamantes David Ledbetter descubrió una misteriosa piedra azul de entre 12 y 55 mil años de antigüedad durante una excursión en las selvas de Sierra Leona. La piedra fue enviada a laboratorios de diferentes partes del mundo y nadie pudo contestar qué era. Esta piedra no se parecía a ningún objeto ni a las rocas conocidas de la Tierra y estaba compuesta por oxígeno, sodio, calcio, carbono y silicio, por lo que guardaba similitudes con productos fabricados por el ser humano como el estuco o el hormigón. Hasta el día de hoy, el origen de la piedra es incierto, lo que ha llevado a algunas personas a especular que podría tratarse de un producto hecho por una antigua civilización no descubierta todavía. ¿Qué te parecieron estos objetos y animales encontrados en África? Sin duda son bastante inusuales y algunos dejan muchas dudas, ¿no lo crees? Te invito a visitar este video para conocer las cosas extrañas encontradas en selvas de todo el mundo. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete con la campanita activada y comparte con tu familia y amigos.